Понад 7 тисяч людей, які зникли без вісті, розшукує Україна. З них 15 відсотків – це цивільні. Як допомагає рідним зниклих спеціальний реєстр, що працює вже два тижні, будемо говорити про це з Олегом Котенком, уповноваженим з питань осіб, зниклих без вісті за особливих обставин. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго рану! Отже, з 24 лютого минулого року зареєстровано вже більше 100 тисяч зниклих безвісті. Більшість людей вдалося розшукати. І от де саме і скільки з них вижили? Ця цифра, яку ви зараз назвали 100 тисяч, це стільки людей звернулося до національної поліції про те, що прошукали їх рідних. Але ця цифра... Вона дуже-дуже зменшилась за рахунок того, що люди не зникали, вони просто не були на зв'язку. Ми знаємо, що дуже багато було обстрілів, дуже багато міст були без зв'язку і люди подавали заяву, потім розуміли, що людина не зникала. Наразі зараз в реєстрі безвісті зниклих, який відкрився 1 травня, ми нараховуємо більше 23 тисяч людей, які ще залишаються в цьому реєстрі. Вони внесені в цей реєстр. І розшукуємо ми набагато менше людей, тому що зараз ця цифра 23 тисячі, вона ще перевіряється. Ми хочемо зрозуміти, що ті люди, які безвісні зникли, вони дійсно зникли за особливих обставин. Тому що ця цифра буде набагато менше. За особливих обставин, поясніть, будь ласка, що це мається на увазі? Особливі обставини – це бойові дії, це катаклізми, катастрофи. Коли люди не виходять на зв'язок після цих обставин, то ми їх розшукуємо як... Безвісті зникли за особливих обставин. Отже, ви вже сказали, що з початку місяця запрацював єдиний реєстр осіб зниклих за особливих обставин. А чим він має допомогти? Як він має спростити, я так розумію, життя і близьких, і родини, які шукають своїх рідних? Ну, по-перше, це облік. Це буде офіційний облік людей безвісті зниклих. По-друге, люди мають отримати витяг. Цей витяг гарантує їм те, що вони можуть отримати соцвиплати по в пенсійному фонді по втраті годувальника. Це така, ми будемо, матеріальна допомога. По-третє, цей реєстр буде збирати інформацію саму детальну. І для нас, як для пошуковців, це буде облегшувати нашу роботу в пошуку. А люди туди можуть вносити дані про своїх рідних? Люди вносять даних через національну поліцію, коли вони звертаються до національної поліції про те, що людина з заявою про зникнення безвісти. І воно автоматично буде попадати до цього реєстру. Також, якщо люди звертаються до Офісу повноважного з питань осіб зниклих безвісти, вони також автоматично попадають в цей реєстр. Чи є у ньому поділ на військових та цивільних? Поділу нема, всі в одному реєстрі, там і цивільні, там і військові. Ви вже сказали, що людина може отримати витяг. А наскільки взагалі реєстр є відкритим? От, наприклад, я можу відкрити його, подивитися без запиту на витяг? Ну, в реєстр ви не зможете подивитися, але якщо ви зайдете в ЄРДР, в Національну поліцію, то ви побачите там і прізвища, і фото цієї людини, яка розшукується. Чи ж зможуть скористатися реєстром, наприклад, люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях? Треба подати заяву до Національної поліції для того, щоб почався розшук, а потім ми будемо перевіряти, ця людина дійсно зникла на окупованій території чи ні. Але на тимчасово окупованій території нашої поліції нині, на жаль, немає. Тобто, фактично, не зможе людина. Заяву може подати будь-хто на людину, яка не виходить на зв'язок. Скільки людей вже скористалися єдиним реєстром? Якщо ви маєте на увазі, скільки людей вже отримали витяг, витяг вже отримали на сьогоднішній день біля 200 людей, які звернулися до Міністерства внутрішніх справ за таким витягом. Вони були підтверджені в реєстрі і отримали витяг. Я вам дякую за те, що доєдналися цим рамком до нас і за інформацію, яку ви надали. Це був Олег Котенко, повноважений з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин.